Karibu ndugu mtazamaji wa Bameda TV kwenye kipindi hiki cha Ufaumu wa Mapenzi. Na siku ya leo ninakuletea mada inayosema jinsi ya kupenda. Mada tuliyonayo usiku huu katika kipindi hiki cha Ufaumu wa Mapenzi ni mada ya kupenda. Uh, ndugu msikizaji kumekuwa na kesi nyingi sana za wanawake kutelekezwa, wanaume kusumbuana na wake zao ni jambo ambalo linasikitisha sana na wanashindwa kuelewa inakuwaje watu ambao walianza vizuri sana katika mahusiano ya kimapenzi wanafikia mahali ambapo ni pagumu sana. Ah uh, nilikuwa nasoma mtu eh, mtu mmoja alikuwa anasema kwamba watu wanaweza wakaishi bila kugombana lakini bado wasifurahie uhusiano waliomo. Yaani watu wanaweza wakaishi wagombani na watu kanani lakini hawana furaha katika uhusiano uliomo. Ya hayo yote yanaonekana katika mahusiano mengi ambayo of course baadhi yenu kozi mmo kwenye mahusiano hayo kwa mambo mnaangalia Bemena TV usiku huu. Sasa kuna watu ambao wanafanya tafiti mbalimbali juu ya mahusiano ya kimapenzi wa watu wana sayansi wa kwa sayansi ya mapenzi wanaangalia na kufanya research tafiti mbalimbali kuangalia vitu gani vikubwa vinachangia penzi kuweza kuwa tamu zaidi. Sasa jinsi gani unampenda mtu mmoja na, na yeye akaridhika kwamba anapendwa na wewe na yeye akakupenda katika style hiyo hiyo wanasema kwamba kuna uh, love language ni lugha ya kimapenzi sasa unaweza kafikia lugha ya kimapenzi kama vile kuna Kichina kuna Kifaransa kuna Kiswahili no sema lugha nyinsi gani mwenzio anakuelewa kwamba unampenda kwa vitu ambavyo unasema vitu ambavyo unafanya vitu ambavyo unakwepa kufanya kwa hiyo inaitwa ni lugha ya kimapenzi kwa hiyo tafiti imeonyesha kwamba uh, kuna lugha za kimapenzi sasa aliyegundua aliyegundua hizo uh, lugha anaitwa uh, uh, Gray Chapman anasema kwamba watu wengi wamekuwa wanahangaikia mambo mengi sana lakini wameshindwa kuielewa lugha ya mapenzi ni vipi akasema kwamba ni sawa sawa na Mwingereza akienda Uchina akiona watu wamuelewa anaweza kakasirika akasema ya lugha ya Kiingereza ni maarufu sana kwa nini wachina hawajui lakini ndivyo ilivyo kwa hiyo kuna mtu mwingine unampenda sawa unampenda lakini yeye Uh, angependa sana ufanye vitu fulani ili ajisikie unampenda sana. Mwingine ukimfanyia vitu hivyo sivyo anaona kama kama vile unamkera. Kwa mfano, kwa mfano mmoja ambaye nilisoma miaka ya nyuma sana. Ngapo yule mwanaume anajivunia kwamba anaweza kumsaidia mke wake kuosha vyombo, kufanya hivi na nani 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 nani. Nani, nani. Kumbe hiyo sio sio love language, sio lugha ya kimapenzi kwa huyu mama. Huyu mama angependa muda wa kukaa pamoja, kwenda outing angejisikia raha ikaza kuosha vyombo angeweza kufanya lakini yeye anapenda ule muda kukaa pamoja lakini mwanaume yuko busy na kutafuta pesa na nini akirudi nyumbani atamsaidia mwanamke kufua nguo na nani na nini anaona anamuonyesha mke wake mapenzi kumbe mke wake angependelea sana wao ina muda mrefu wa kukaa kuongea kutegenyana kidogo wamekaa sebuleni au kwenda out yeye angejisikia kitu kizuri sana sasa ili uweze kufahamu jinsi ya kumpenda mwenzio Lazima uelewe ni mambo gani ambayo ni ya muhimu kwake na uyafanyie kazi kutokana na uelewa ulionao kikamilifu na pale ambapo unakuwa huna uhakika sa, pale ambapo unakuwa huna uhakika kwamba nafanya sawa sawa anavyofanya yeye muulize kwa mfano sijui ni lini au wewe ambao kwenye mahusiano kama penzi ushamuuliza mpenzi uliye naye hivi mpenzi ungependa nifanye nini ili ufurahi sana. Eh yani ni swali dogo lakini lina lina implication kubwa, yani lina nafasi kubwa sana kwenye maisha ya mtu. Hivi nifanye nini ili usijisikie unapenda na kuna 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 kumbuka kuongea na dada mmoja kwenye simu. Yani ni familia ambayo naifahamu kidogo. Lakini mume wake amekuwa ni mlevi sana. Si Yaani kikubwa ni ni kwamba kwa huyu mwanamke akisema mume wake anakunywa mpaka na chilao kule nyumbani anasema anakiasha pombe mume wangu ni mtu mzuri kweli. Ameshafanywa vitu vingi sana huyu mama lakini anasema kwamba yaani mume wangu akiacha pombe anakuwa mtu mzuri kweli. Sasa unaweza kuona jinsi gani huyu mama anataka ule ukaribu na mume wake. Sawa? Sawa mwanaume ana hela anafanya biashara ya madini sawa. Lakini oh no, anataka ile closeness wana nyumba nzuri wana gari na nani lakini no kuna kitu ambacho ni cha muhimu kuwa na gari peke yake haitoshi kuwa na nyumba nzuri haitoshi kwenda uh, kwenda kwa kwenye kwa na watoto wa shule nzuri haitoshi lakini kuwa karibu na huyu mtu uliye naye ambaye ni special kwake ni kitu cha muhimu sana kwa katika lugha hizo tano ambazo wataalamu wa sayansi mapenzi wameziangalia wanasema ya kwanza inaitwa uh, words of affirmation 
yaani maneno ya kumthibitishia huyu mtu kama unampenda kawaida of course mhusiano wa kimapenzi yanaanza kwa maneno mmekutana kwa mfahamiani mnaongea 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 mpaka mnaanza ku develop hisia sawa kati yako na mwenzio mnaanza mpaka mnafikia hatua mtangaziana kupendana kwa maongezi yale yanapoanza sasa na uhusiano sasa umeisha hivyo sasa jinsi gani ya kuendelea kumpenda huyu mtu ili aendelee kuonewe ni wasamani na yeye aone kwamba amepewa deni la kupenda wewe. Kwa hiyo kwa eneo la kwanza ni words of affirmation, yani maneno ambayo unamfundishia unampenda. Kikikulisa mtazamaji, ni lini umemtamkia mke wako au mumeo unampenda? Yesu alimeuliza hapa kwenye kipindi kilichopita, si kama umefanyia kazi wiki hii. Ni lini? Ulimtamkia kwa mdamu wako, achana ile ya kumwandikia kwenye message, lakini kwa mtamkia na kupenda sasa ni kitu kidogo lakini kinakuweka mahali ambapo unasukumwa kuthibitisha kwamba kweli unampenda sasa unapomwambia mtu unampenda alafu unamuumiza bado hujathibitisha kwa hiyo uwezi ukazungumza kwa mtu kwamba nakupenda wakati kufanyi jitihada za vitendo kumsaidia huyu mtu a, kweli aamini kweli unampenda <laughs> dada mmoja ananipigia simu yeye yeah, anasoma chuo binti wa miaka moja anasoma chuo sasa huyu ndiye mwanaume ambaye amemwondolea usichana wake. Yeye yuko Tabora, mwanaume yuko Mwanza. Asema dokta, huyu 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 mume wangu mtarajiwa ni kwamba kwanza ana hasira, afi pili toka toka tumeanzisha mahusiano, anipe zawadi. Asema kwamba bwana kama kukusaidia usubasola ya kiuchumi kifedha, nitakuwa nimekoa, nitakusaidia. Nikamwambia hivi, kwa hilo la hasira peke yake huyu mwanaume hakufai ukiongezea na hilo kwamba hawa na shindo kukusaidia hata kupa shilingi 5000 na shida sema nitakuweza kukutunza wakati nimeshakuoa itenda hiyo ndio inatisha zaidi anasema lakini nampenda unaweza kuona lakini nampenda anamwambia anamwambia tafuta mwanaume mwingine huyo akufai akisema lakini nampenda akasema dada hebu nikuangalie kwenye facebook kule una sura mbaya sana hebu kwenye facebook una jina gani akasema hivi dada kaanga mwangalia kwenye facebook kama kana sura nzuri tu dada akasema ni jinsi gani kama ni mwanaume wa kwanza ana basi ndio huyo kuna mwanaume mwingine zaidi haya sasa ni hivi ni kwamba pale ambapo unataka kupendwa lazima na wewe ufanye jitihada ya kumpenda huyu mtu sasa shida ni kwamba kwa sababu watu wengi hawajui maana ya kupenda na thamani ya kupenda ndio unafikia kwenye stage ya huyu dada ambaye anaumizwa mwanaume na hasira hamtunzi lakini anasema anasema kama anasema kama nampenda see kwa sababu yani 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 picha yake yeye ya kama mtu haijakamilika bila kuepo kwa huyu mwanaume kama ni mwanaume wa kwanza hawezi kuwa na picha ya mwanaume mwingine tena zaidi yake hii ndio shida ya watu ambao uh, wanashindwa kufahamu maana ya kupenda wanaingia mahali wanaumia lakini wanaendelea kungania pale pale na maumivu yale pale sasa eh, lugha ya pili ya 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 ya, 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 ya kumwonyesha mwenzio unampenda wanaita acts of service ambapo of course inapatana kidogo cha mikozunguzia hapo kwenye words of affirmation yani ni hivi acts of service ni vitendo vya kumhudumia mpenzi uliye naye ni jambo ambalo ni la muhimu sana kuliangalia na hii kwa hili wanawake wengi wanadanganyika. Ni kwamba mtu amekwambia anakupenda na kupatia pesa <laughs> na mifano mingi ya kweli sio ya kutunga ambayo watu wamedanganyika kwa style kama hizo. Ni kwamba kama mtu anakupatia pesa na kila kitu na mahitaji yote hayo hayo hay, hay, lakini bado hatafuti muda wa kukaa na kuongea na wewe bado hakutamkii mara kwa mara kwamba anakupenda wenda ule ile acts of service zile huduma nazo zitoa ni kama mtego au kama gereza la kufungia wewe usiende mahali pengine kuomba msaada lakini huyu mtu bado hajakupenda si na hiyo tukufanya hivi ni kwamba unapokuwa unataka kutengeneza mapenzi ambayo kweli mwenzio atayashiba Lawa, mapenzi kwa mwanzio atashiba. La kwanza kama leo zungumza kwamba words of affirmation is gani kwa maneno yako? Is gani unaonyesha unafurahishwa na huyu mtu amevaa vizuri na usifia, amepika vizuri na usifia, una uchangamfu wa kutosha, unajisikia raha kwa naye. Sasa unapokuja kwenye sasa kwa sababu kwa maneno umetangaza kwamba unampenda sasa unakuja kwenye acts of service yani vitendo vya kusifia kwa mapenzi, unaonyesha ukiunganisha na kile cha kwanza, tayari kitu kinaenda vizuri kama vile gari. Gari sio magurudumu peke yake. Gari sio injini peke yake. Kuna vitu vingi ambavyo unasababisha gari niwe gari. Gari yangu kwa mfano alikuwa imeharibika brake, sawa? Sasa ikawa ukipiga brake unaona kuna kuna, kuna, kuna hali ya mdundo. 
nikamwambia fundi wangu kwa mwaka mwaka kama wa tisa sasa hivi naendesha gari yani gari ya tatu naendesha nikamwambia uh, nikamwambia fundi kwa kuna kile fine ice cream kilikuwa anapiga break aka akasema basi kesho asubuhi nitakuja nyumbani nichukue wakati tunakuja kazini endesha mwenye akaendesha hakuiona hiyo hali kimi ingeendesha ina hiyo gari naisikia akasema ah, mapepo au nini nikamwambia mara ya pili tena nikapata hiyo fundi aendesha akasema kama ni hivi tafasa niangalie brake system yote bali akaiba kuangalia bali akagundua tatizo lilipo Kaya na mwanamke kwamba sasa gari yule anaweza kunifurahia lazima brake ifanye kazi vizuri, honi ifanye kazi vizuri, taa ifanye kazi vizuri, magurudumu ifanye kazi vizuri, injini ifanye kazi vizuri. Abu uh, utasikia na mafuta ya wemo. Kwa hiyo wao kusema kwamba mahusiano ni pesa peke yake, ni maneno peke yake. Kwa hiyo kuna vitu vingi so ili kumuonyesha mtu unayempenda kwa unampenda. Kwa hiyo usifanye vitu vili ukajiona umekamaliza. Maana umezungumzia kwamba ili mwanzio aweze kujisikia kwamba ameshiba mapenzi, kuna vitu vingi vya kufanya. Kwa hiyo acts of service matendo ya kumhudumia mwenzio lazima ujitahidi. Nimekutana na kesi nyingi sana za wanawake ambao wanawanyima wamezao nyumba, nimekutana na kesi nyingi za vilevile za wanaume ambao wanawanyima wanawake nyumba, hizo nyingi. Lakini unakuta wanaume wengine hawajui hata kutunza familia zao. Hakuna hata siku moja wanaume ya kule anaweza kuangaikia familia yake sababu bado leo ngoja nikanunue kuku. Nyumbani kija kuku muda mrefu, akaenda sokoni akanunua kuku, arudi nao nyumbani au <laughs> kile kama unao wewe unao wa kumsaidia msaidie unasubiri usaidie wazazi wake mfano wewe umeoa mwanamke sawa wewe ndio uwezo mkubwa mwanamke anakutegemea usisubiri wazazi wa wazazi wa mkeo waombe msaada ndipo wape hela unaweza kaamua sababu unafahamu unanyewa unahitaji unawatumia hela kabla mkeo kutoka ndio anakuja tupewa asante anashtuka kwa hiyo jinsi gani unaonyesha kwamba wewe ni mtu wa kutoa huduma kwa upande wa mke wako na katika maeneo au upande wa mume wako kuna ni pande zote mbili kwa hiyo unapaswa kuzungumza pande zote pande zote mbili kwa ni muhimu sana watu walio kwenye mahusiano ya mapenzi wasiangalie maeneo machache waangalie maeneo mengi ambayo yanagusa uhusiano wao ndio jambo la msingi sana sasa jinsi gani unajitoa kuhudumia mapenzi wako katika maeneo mbalimbali likachangia yeye aone uzito wa penzi lako kwake na atasema kweli napendwa nakumbuka kuna kitu na mke wangu amekuja kuishi na mimi because ni uh, ni mke wangu wa pili wa kwanza alifariki ametoka kwenye ndoa nyingine ambayo ilikuwa chafu <laughs> amekuja kuishi na mimi labda sikuja atakuja na studio hapo muone so, au muangalie kwa facebook kwa sababu tunatoka kwa tunarusha pizza ni hivi hadi mekaa naye miezi mitatu tu tuba ndani ya ndoa akasema huku ndiko kuolewa asema huku ndiko kuolewa sasa ni yani ni kama ni kama mtu yeye anafikisha kwamba hapa nimefika sasa unaposhindwa kutoa huduma katika maeneo mbali mbali mwanzo anashinda kuelewa hivi hivi vitu anafanyia nani kuna zamani alikuwa anifanyia vitu kama hivi. Zamani alikuwa anampigia simu mara kwa mara, muda ukaa naye alikuwa mara kwa mara unaokaa naye, nashika tena ndo mara kwa mara. Lakini siku hizo anaanza kukwepa kwepa vitu kama hivyo. Sasa kwa hiyo hizo acts of service vitendo vya kutoa huduma kwa mpenzi wako ni vitu ambavyo inafanya uvifanyie kazi sana. Sasa kuna maeneo mbalimbali ambayo unaweza kuonyesha kwa jinsi unamhudumia mpenzi wako. Sawa, maeneo mbali mbali Ah uh, ni kwa mfano mmoja of course nishautoa sijui ni radio sijui hapa sikumbua I don't remember lakini ndio mimi nilitoa hapa muda mmoja alikuja usini kwangu ana miaka 27 anasema doctor nimeshakuwa na wanaume watano sasa hivi na watu wameniacha sasa hivi ni wanaume wa sita na yeye ameanza kuonyesha dalili za kutaka kuniacha naomba nisaidie doctor nataka niolewe sasa ndio na kinyacha tena nitajisikia mimi ni mtu wa kutumiwa na kuacha kutumiwa na kuacha kamuliza swali la kwanza kamwambia ya tendo la ndoa unajitahidi kiasi gani unaofundiwa kiasi gani akaelezea matatu manne na matano nikamwambia naona kitabu kinaitwa ufundi katika kupenda kina maelekezo jinsi gani ya mwanamke kumwandaa mwanaume kamuliza swali la pili nikamwambia wewe unafanya kazi akasema ndio unafanya kazi nikamwambia huyo boyfriend wako au mchumba wako akasema kwamba yeye ni mfanya biashara kamwambia kuna security ambayo umeshajitolea kwa gharama kweza kwa kama menda outing na nani nukalipia kila kitu akasema no yeye na hela nyingi kuliko mimi yeye na hela nyingi kuliko mimi kamwambia bana lazima na ujitolee ujitolee mara nyingine unajitoa mmoja unajitolea yanangu iko Marekani nasema kwamba yanangu iko Marekani iko New York anasema wanawake wa 
Ulaya na huku tofauti. Akasema wanawake wa Ulaya utapeleka outing mwanamke. Unakula 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 usiloga ukaenda choo nitakuta kuja huko ameshalipa bili yote. Haya haya ondo ondo wasichana wa Marekani walivyo. Sawa? Yaani umeenda umeenda outing utaka kwa mwanaume kwamba ndio tuwe utalipa wewe umepanga kutanua lipa wewe. Usiloga ukaenda choo. Kitoa wacha ni kirudi ameshalipa kila kitu. Naondoka pale ulipe hata sasa. Sasa sasa kama mbia basi unapea fanya fanya hivyo na unajitahidi wewe unafanya mimi kumweleza na mambo mengine of course na nani. Basi kule akafanya kitu kama hicho. Baada ya wiki moja akanipigia simu daktari wewe sikuamini zile simu ambazo kwa zimeanza kupungua zimeongezeka. Si unaweza kuona jinsi gani kwamba jinsi gani unaonyesha kwamba unamhudumia mwezio si unamtumia. Hicho ni kitu ambacho kinapaswa kifanyiwe kazi kwa mtu yote ambaye anataka kumuonyesha mpenzi wake kwamba anampenda lazima hizo 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 acts of service vitendo of kuhudumia vifanyike kwa kina sana. Na ndio maana Bwana Yesu akasema kwamba pale ambapo anasema akasema akasema ukitaka uwe mkubwa uwe mtumishi wa wote. Bwana Yesu alitumia maneno kama haya kwenye Biblia. Akasema yule ambaye anataka awe mkubwa awe mtumishi wa wote. Kwa jitahidi kuwa mtumishi mzuri sana kwa mpenzi ulio naye ajalisi mko ndani ya ndoa ndio kwenye uchumba. Lakini jitahidi hakikisha kwamba kwamba at least una hiyo quality ya service ya kutoa huduma. Lingine ambalo ni ni moja nyingine ambayo ni lugha ya kimapenzi ambayo unapaswa kuitumia kumuonyesha mwenzio jinsi gani unampenda. Wanasema uh, ni uh, uh, receiving gifts. Gifts yani zawadi jinsi gani wewe katika akili yako mpenzi wako anazunguka mara kwa mara kiasi ambacho utaona kitu kizuri labda mke wako anapenda ubuyu, anapenda kununua ubuyu au anapenda ice cream au chocolate. Unanunua tu una <laughs> unampelekea <laughs> unampelekea yani a, a, surprise hajui au mara nyingine sambusa tu labda anapenda kula sambusa kama mama kadhaa mienda mahali mchukua sambusa bana mtu mtu wangu anapenda kula sambusa unje pekee sambusa bila kitisa tafune sambusa jana sambusa muda mrefu vitu vile vitu vidogo lakini vinaleta impact kwenye akili ya mwenzi wetu ama anakubana ni kumbuka wana ni wasa ni vitu vidogo lakini vinachangia kwa kiasi kikubwa sana nakumbuka ma, marehemu mke wangu na kwa alipo fariki baada ya kufariki nikagundua kwamba nilipenda sana mke wangu kwa sababu gani nitaona mvu mzuri sasa nilikaa miaka 7 yani mwaka wa 7 ndo kaja nkaoa kwa kipindi cha kutoka amefariki baada kuja kwa alikuwa ni muda mrefu kidogo sawa yani nitaona mvu mzuri tamani inunue lakini sasa hayupo mke wangu yani ndio ndio kitu kizuri tamani inunue lakini mke wangu hayupo yani nakotashtuka kwa stadium ndio kitu kizuri kwa sababu nilikuwa tabia ya kufanya kitu kama hicho kwa hiyo unajenga mazungu na ile ndio ndio kwa second nature kitu ambacho kiko ndani ya nafsi yako yani yani mdogo unaweza kufikiria kwamba ufanye kitu kizuri kwa yule mtu mwingine mtu ambaye unampenda kwa hiyo receiving gifts ali zawadi ni kitu ambacho nakukumbuka kesi kuna kesi nyingi vijana wengi ambao kwenye mazoezi ya mapenzi anasema mpenzi wangu au vijana wa kiume mpenzi wangu ameniacha amebadilikia sana sio nini na nini na nini na nini yani ukimuuliza mara ya mwisho umempa zawadi lini anaanza kufikiria ya simu yake ilikuwa yaharibika alinyomba shilingi 1015 anilimpa nikamwambia naambia hapana hiyo sio zawadi huo ni msaada zawadi unafikiria wewe ni mpe nini sio yeye anakuambia nipe nini kuna wanawake wengine wana tabia ya kuomba zawadi naomba zawadi naomba zawadi nuli zawadi sio sio zawadi sasa hiyo ni manipulation yani ni mtu unamlazimisha mtu akupe kitu kwa hiyo zawadi yani kwa jinsi gani wewe unawaza kwa nani mwangu atafaria iki ngono nikimnulia hizi kitu da socks au nini au whatever jinsi una socks zake zimechaka sawa kimsa lakini at least unatengeneza kitu kwenye akili yake ili awe anakumbuka wewe anakuwa na hizo socks au underwear anasema atakumbuka hii niliona mke wangu hii at least hiyo inachangia kujenga kitu kwenye akili yake sasa kuna wanawake ambao hasa wanawake na tunapenda kuzungumza katika jamii yetu wanawake wanafurahia sana kupokea 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 zawadi lakini wao ni wazito kutoa zawadi kwa wanaume wengi sana yani inasikitisha inasikitisha sana yani kuna mtu amesoma kabisa umeona amesoma kabisa nini utafikia ni muelewa kwa sisi muelewa yani anafurahia ile kupokea tu asante kupokea tu ni wepesi sana lakini wao kutoa zawadi ni wazito sana yani wanajiona wao ndio kupokea wanachojua kutoa tu ni unyumba basi sasa kwa, kwa, kwa mpenzi wa design kama hiyo mwezi wa anakusoma sababu anakusoma anakusoma baadaye anashangaa ameshaboreka na wewe anakuona what's the use ana faida gani 
anaweza kufanya mambo ya ajabu tu unamwambia uelewi mara ni kweli anafanya mambo ya ajabu lakini hakuona kwa sababu na yeye ameshindwa kuelewa wewe lakini ameshindwa kuwa na ujasiri wa kuambia bwana wewe umezidi kila siku nafanya mimi kila siku nataka nafanya mimi lakini hujawahi kuonyesha kwamba at least unanifikiria na mimi kanitetea kitu sasa watu wengi hawana ujasiri wa kumwambia mtu inakuaje <laughs> ni, ni mambo ambayo of course ni magumu sana katika maisha ya mapenzi watu wengi wanapata uh, shida kwa sababu hawana ule ujasiri wa kuhoji mambo ni jambo la msingi sana kwa sababu waweze kuzungumzia hilo kwa mpenzi wako waweze kufahamu kwamba ni jinsi gani wewe unamthamini yote lingine lugha ambayo of course wanawake wengi wanaipenda hilo lakini japokuwa na wanaume wanayojua wanaipenda ni kwamba wanaita nani uh, acts of affection affection wanaita physical affection yani affection ni jinsi gani wewe unatengeneza ukaribu na mpenzi wako wewe wa kike wa kiume ukaona ukaribu huu haswa unahusisha mmekaa pamoja at least mtagusana sana unaondoka unaenda kazini umemkumbatia au anasafiri mnamkumbatia akirudi unamkumbatia ametoka kazini unamkumbatia au umekaa mnakula kidogo utaminyaminya vitu kama vitu vidogo vidogo lakini vinachangia kutengeneza connection ambayo ni nzito kidogo sawa kuna hiyo physical action inaingia vile vile kwenye tendo la ndoa jinsi gani kama mwanamke una uwezo kumwandaa mwanaume kwenye tendo la ndoa na jinsi gani wewe kama mwanaume unatumia muda mrefu kumwandaa mwanamke sasa ni eneo ambalo watu wanalipuuzia mwanzoni mahusiano wao au wanaweza kuwa walifanya mwanzoni baadaye wakaliacha nimekutana na kaka mmoja leo sio ametumia message nani ameandikia message zake zote kwa Kiingereza akasema doctor najishangaa sina hisia na mke wangu mke wangu na mimi hana hisia na mimi basi sasa ndani kanikamjibu nikamweleza kwa kama wewe si asema anajishangaa mpaka natamani kuwa mwanamke mwingine si si yani anashindwa kula tatizo liko wapi sasa ni hivi ni kwamba ni Unaweza kusema oh haya mambo mambo ya mambo ya, mambo ya wazungu sio mambo ya wazungu na nani nini leo nilikuwa niko CRDB jioni jioni kuna mtu ambaye anafahamu ni mtu na girlfriend wake ah nimefurahi kidogo nimeona walikuwa wamekaa nyuma ya gari jioni ameshatoka kazini eh na mtu wa gari nikamwona yule boyfriend wake ana anaokea na anabusu na nini girlfriend wake kama this is good this is good ndio mtaamini kwa nini yule dada anampenda anampenda huyu huyu kaka huyu kaka wanapendana sana kwa sababu na uh, historia yao naifahamu kwa sababu siku moja yule dada aliniomba nikampokee mgeni kutoka Dar es Salaam gari yake ilikuwa iko mbovu nikampokee mgeni nani airport kama miaka mitatu iliyopita you know kwa hiyo nilimsaidia kwa tuliongea mambo mengi sana akasema lakini mpenzi wangu nani hana yale mambo ya kihindi hindi na nani lakini una sasa hivi ameshaanza kujifunza nimwambia ni kitu ambacho kwa hiyo afike ule ukaribu wa milenu unachangia sana kutengeneza hisia na kumbukumbu za uhusiano. Sasa si ni shida nini? Nimeshaweza kuzungumza hili lakini kwa faida ya wasikilizaji wetu wapya. Kuna ngozi yako ndio sehemu ambayo ni kubwa katika viungo vyote vya mwili wako. Ngozi yako. Ndio kitu ambacho ni kikubwa kuliko kiungo kingine chochote katika mwili wako. Sasa Mungu amekupa ametupa hii ngozi, hii ngozi ina misho mingi ya mishipa ya fahamu sasa kutokana na, na kuwepo kwa maisho mengi ameshafahamu katika ngozi yako sawa Mungu alivyomba ni kwamba mnapokuwa mnagusana na mtu kuna kitu ambacho kinatokea ambacho kinasababisha muunganiko wa kisia kati yako na huyu mtu ajalishe ni mgeni au vipi lakini inategemea na mara ngapi mnagusana gusana sasa kuna hormone au kichocheo kinachoitwa oxytocin kinatoka kwa wingi unapokuwepo na mgusano sasa ule mgusano unasababisha mtu ampendelee mtu ambaye amemzoea kuliko yule ambaye hakumzoea. Yaani anampenda mpenzi ambaye alimzoea. Na imefanyika tafiti hiyo inaathibitisha hilo. Kama unajikuta kwamba mtu watu ambao wana tabia hiyo ya kubusiana, kupatiana mara kwa mara, tendo la ndoa inafanyika kwa muda mrefu kwa majikuta kwamba wanapata shida kutamani mwanamke mwingine au mwanaume mwingine. Yaani kwa mfano wamewekwa wanaume hapa na kuna wanawake wengine wazuri kweli wengi. Yaani huyu 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 mwanaume anapenda tu karibu na mke wake. Yaani hata ukikwenda wanawake wazuri kiasi gani? kana na hayo lakini wale ambao hawakupitia katika hiyo 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 style ya physical uh, uh, affection wanajikuta kwamba akiliza bado zina zinawanda wanda yani zina zulu zulu kuna huko sasa siwezi kazungumza mengi juu ya hilo lakini nipenda kuambia ndugu mtazamaji wa Bameda TV ni kwamba upende usipende kupenda ni kazi lazima uweze kujituma kufanya vitu ambavyo ni sahihi na unajua kwamba vitamfurahisha mpenzi wako bila kusubiri hisia. Kama vile alivyozungumzia zawadi, zawadi unaamua wewe mwenyewe. 
Kwa ina kugarimu kununua chocolate singa vtano. Ya vtano ngezo kanunua vocha. Sawa, lakini unanunua kwa sopo, utaka mfreshe bizo. Kwa hiyo, unapataka kumonyesha mwenzio unampenda, lazima kumbia kuna mahali frani, kupasu yiku tegemea hisi ya zako. Baka nijisikie, ndio ni mnulia za wadi. No, baka nijisikie, ndio nishike mkule wadi na tembea. Sawa, nimeweko ya kutana na vijana wili wa mashikana mkono wa tembea leo, maeneo ya, 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 ya mtawa, liberty. Nikasima, this is very good one. Niliona yoli mkwa nimeenda Kigali, Rwanda, nikitu wapazi kuna kuna kiona mara kwa mara, lakini hapa kwa kitu kwa mara chache sana. Labda kikuta watu wa mishikana sana mara kwa mara, nikipofu wanaungozo na mtu wa mbea na macho wa naona. Lakini ni hali mbapo sinasajia sana kujenga kwa nishikana. Lakini apana, kwa wana hilo vile vile. Nikwa 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 wana hilo vile Unapukutoka outing na mki wako na mumi wako Ni kumpa unatangazea dunia Dunia watu kumpa huu ni mtu wangu At least Sasa kuna watu ambao na kumpa kunda outing Na wake zao na ume zao Kasa kuwa na michepuko mingi Unajisikia vibaya Si kwa hiyo utajikuta kumpa Atatafuta tu sababu ya ukata kunda outing Na mumewe au na mtu wake Kwa sababu kani anajua ataibika kienda wako Kasa ni fitu wa baifu kwa sinapasa vye puke Kwa hiyo unatangazea dunia watu kumpa huu ni mtu wangu Uh, nikipanda ni waliki ya watazamaji naona mdo umeenda kidogo uh, Kuna uh, namba ya kutuma SMS kama una sorry lako pale Tuma SMS namba hiko pale kwenye screen na Kuna namba ya simu hiko pale ina, ina katuna malizia uh, Tafudhali kama una sorry lako Kama ni mwanamke sema ni mwanamke umri wako Na ukusiana wako na mdagani ili uweza kujibu sorry lako kwa faida ata wako asikali yungine Masore neza kuwa mengi ni kashindo kuyajibu yote Lakini ni kijibu sorry mtu mwenye neza kumusaidia kupata jibu mtu mingine Mbeso sorry lako stali jibu Nipanda kumalizia na kitu kimoja kwa tancha msingi sana fila fila Watu wengi sana wame baharibu mausiano yao kwa sababu wame shindwa kuthibiti hisi ya zao katika swala la usaliti. Ya pesa masema swala la usaliti. Especially wanaome wanaongoza katika usaliti lakini wanawake na wenye pasetejiwa imekubwa. Sasa hivi imefikia asilimia filafina nane ya wanawake wanasaliti ya bako dani ya ndoa wanasaliti. Kati asilimia karibu sabini ya wanawake wanaume Zaini zaidi ababu sabini Wamekua ni wasaliti Sao Kasa ni hivi ni kwa mba Eneo ngini la kuunyesha mapenzi kwa mtu lienae Ni jinsi gani wewe unajizuia Usimusaliti mwenzio Majaribu ya takuja Guzu kakwe pae Sao Mekuja dada mwenye mwakola usinipango mime leo Asema doktor Mime naombe miaka fafina nene Lakini natongoza ni mwembamba ya Jepukua na uli mwenye nene Mwembamba na mzuri Sao na ni mlokole sawa asema ni nauli miaka fasinane ya kukana na uwe mbamba wangu mjana niyona mendi kijana wana nitongoza sana nifanyeje si asema wana nitongoza sana mjana nifanyeje na ingine ane na yona kama kwa nitaye nataka na kuwa mdaifu kukubaliana nao nafuku wana kwa ina akisema zani ya mangine nafunga na kuwa mba mungu wa nisaimia lakini bado kanyi kuta tunumekua mdaifu Si, naulewa kwa mfungo, naulewa ya mungu, staki kuzini, na nina mwoni saimie ya majaribu ya yale, lakini bado, nakikuta mwefunga na kuomba, lakini bado. Why? Ni hivi ni kwamba, chakoza ikubwa, lazima kwenye akili yako. Kwenye akili yako, ujue kusaliti, mkema yungu, kusaliti, mwema mwema nikita bacho, inapaswa nikipige vita. Biblia na sama kwamba, vitu amba mwema sababisha watu wafanya dhambi, havina budi kuja, lakini ole wake yule anevi sababisha. Asa ya nguwezi kabizu ya vita kuja, lakini ole waka yula na yuwe sababisha, anapaso wabda afungiwa na zima kwenye mloga ya Biblia, afungiwe jiwe shingoni ila kula kusagia ngano, afu katupe baharini. Yula na yuwe sababisha. Lakini sasa wewe vipere, unawajibu wako kwa kuhizu ya. Jisigani unajilinda. Kwa kwa ni, mpenzi wako akikundu wa meweza kumusaliti zana, yuwe mpendi. Kwa hili umuweisha mpenzi wako kwa unapenda, lazima uukwepe mchepuko. Kwa hiyo, Epukana mazoea na wana wake kama wei ni manaume Epukana mazoea na wana ume kama wei ni manamuke Na vile vile tumia akili yako kuona kwa mba no Hapa nerekia kwa hapa naone mea Ni maza kwa ta feelings, ni maza kwa ta hisi ya na uyu mtu Hisi gani ya kuzi kata hizo Kabla sija bada ya kufiwa na mke wangu Nilikuwa na girlfriend usu wengi na misha tebea na wana wake wengi sana Kasa wana wana wake mbao sebe ni misha wa kini bada na nitaka tena Na nipenda kusanguza ito, watu bado wana nitaka tena Sasa, jisikari ya kuwa kwempa, imekuwa ngumu kidogo, lakini na mshukuru mungu Na nina mwuja ambakuja mbaka ufisini Ta, anamuja mbaka ufisini Ananiambia, najua umeowa, kini, ni kumuke Kini najua umeowa, kini kumuke Kamera, asa, ananipigia simu ya nina 
Sengaja kupokea simu zake, simu message zake, mshe akachoka. Sasa sio mani mbaya, ni nzuri. Na amekuja kwenye kipindi ambacho mke wangu amefanyiwa operation. Tetu anaoa sichicheze, sifanye. Lakini all in all, naona no. Sasa kama nikianza leo sasa hivi, unajua unaweza kaanza lakini ukajikuta kuachana naye na kuwa ngumu tena. Tapasa uendeleze. Sasa istaki hivi unaanza kwa tu leo kwamba unapoingia kwenye mchepuko uwezekano wa kuendeleza huu mchepuko kwenda mbali ni mkubwa lakini nitakosa amani na mke wangu. Hizi kwa hiyo lazima utumie akili yako kumthibitishia huyo mwanampenda unayempenda unapenda. Unajua nini? Ile ile pointi ambayo nimezungumza pale ya physical physical touch au physical affection. Ni kwamba uwezo kumkumbatia mke wako unaambia anakutakia siku njema au habari za kushinda kama umemzibu kutoka kuzini. Uwezi. Lakini ukiona tabia ya kufanya vitu vizuri kwa mke wako na nani nini unakuwa na mind full time see kwa hiyo ni vitu ambavyo nilipenda kuwapa challenge watazamaji wetu wa Mamela TV asante Mamela TV na mbona tupate burudani kidogo kutoka kwa studio alafu tuingie kwenye ngoma ya pili ya maswali na majibu tafadhali kwa wale ambao wamefungulia TV hivi karibuni hii ni Mamela TV na tuma swali lako kwenye ya SMS namba ya SMS iko pale unaweza kupiga simu kwenye namba ile inayofuatia pale ni 22 kwa hiyo mheshimiwa studio tupatie break kidogo kutana na Dr. Nelson Daktari bingwa wa mapenzi. Inatakiwa kumtoa mwanamke kutoka kwenye pointi sifuri. Ni hivi karibuni hapa hapa Badmedas TV kila siku ya Ijumaa saa 4 kamili usiku. Usikose. Karibu mtazamaji wa Badmedas TV kwenye ngoma ya pili hii ya kipindi chetu hiki na kuna maswali ambayo yameshaingia hapa ningependa nianze na swali hili hapa. Nasema eti doctor mtu ambaye mnaoneana aibu au mnaogopana ni dalili ya kupendana au ni vipi? Well, uh, umejazungumza umri wako lakini all in all ni kwamba unapokuwa mnaogopana au mnaoneana aibu ni kwamba nyote mnakuwa hamna uhakika. Huyu nampenda au atanikubali au vipi? Atanithamini kama mimi ninavyothamini au vipi? Una uhakika kwa sababu hakuna mtu ambaye anapenda kukataliwa. Kwa hiyo unakuwa huna uhakika. Kwa hiyo lazima mnaoneana aibu nani aanze? Sasa hiyo ni swala ambalo of course ni ile hali ya kutokujiamini ndio inasababisha hali kama hiyo. Eh uh, huyu anasema samani daktari naomba nikuulize. Hello. Yes, uko hewani? Ndio. Eh sasa kama mtu unampenda mmm au pia kupenda mmm Mm. Sasa nitafanya hivi ya nipende. Asante. Ah wao ni hivi. Ah kata simu sikilize kwenye TV. Ah ni hivi. Unapompenda mtu ambaye hakupendi maana yake ni kwamba huyu mtu ana uhuru wa kuchagua. Kwa hiyo uwezo kalazimisha mtu akupende. Sawa, unaweza kutumia njia za kumshawishi. Kuna njia mbalimbali. Ah nime, nime, nimeweka kwenye video, nimeweka kwenye channel yangu ya YouTube unaweza kutembelea kwa jina la Paul Mwaipopo sayansi ya kutongoza kwa hiyo kuna mambo ambayo unapaswa uyafanye kesi ambacho mtu aone kukubali ni faida kwake sasa <laughs> kama ujui jinsi gani ya kufanya ushawishi inaitwa science of seduction sayansi ya kutongoza lazima ujitahidi uweze kumpa mtu sababu aone kwamba kukubali wewe ni faida kwake kwa hiyo yule anasema kwamba anasema uh, anasema samani nikulize doctor mwenye tatizo la kuwahi kumaliza tiba yake ni ipi ili ikomeshe tatizo hilo Wao well, nimeenda kwambia watazamaji kwa sababu unapotuma message yako leo nitafadhali uonyeshe na umri wako na wewe inaisaidia kupata picha. Kwa well, hivi uh, unapokuwa na tatizo la kuwahi kumaliza maana yake kuna misuli ambayo of course haipati ujazo wa kutosha wa damu ambayo unaweza kusababisha ikawa kama vile valve. Hello. Habari? Salama. Ndiyo. Ah, nina nina mpenzi wangu. Mm. Mpenzi wangu alikasirika ulimkosea nini? Usiana usiana ulikuwa na muda gani? Alikuwa kwa mwaka mmoja. 
Okay, na kuuliza swali ambayo nimelizungumza kwenye mada. Mara ya mwisho umempa zawadi, umempa zawadi gani? Mimi. Mara ya mwisho umempa zawadi ni lini? Zawadi ya mwisho ni katia chini kwa shingoni. Ni lini? Hakuna alizo kwa na safiri, katia mzonzo wa na kini zawadi ya mana ni mpokia cheni. Zawadi ya mana ulipatia cheni? Eee. Katika mwaka mzima, wawusia noenu? Ilikuwa ni lini hiyo? Ha? Ilikuwa ni lini? Ha, ilikuwa ni mwezi wa kashi mwezi wa tatu? Ee. Kwa hiyo mwezi wa tatu baka sasa hivi mwezi wa nane ni miezi kama mitano hivi, hajapata zawadi yote kutoka kwako. Kata kupe story ya kuwele, sawa? Kata kaka mwja ni pigia simu, kama hivu ni pigia simu wewe, sawa? Nika mwepea nipe nongena uge ya friend waka, sima nikiwane karibu nita kupigia simu, haka nipigia simu, kambia mpe simu. Anambia doktor wezu kwa mini, mwaka mzimu wanamuke janipu, wanaume janipa zawadi. Mwaka mwanaume gani? Kwa hini napatakabia hivi? Nikamba, unaposhindwa kufanya vitu, sikiza kwenye TV, sikiza kwenye TV. Unaposhindwa kufanya vitu kwenye mezungumzia, wena hito acts of service, yani kumundumia mwanamuke, mwanamuke rajona yuko safe. Nivi, mwanamuke alive umbo katika kili yake, ame umbo kumitegemea mwanaume. Kutama kuna siku atakuwa na ujo uzito, atakuwa wiki, hawezi kutafuta maitagi yake. Sasa, unaposhindwa kumundumia mwanamuke, kwa haki anaona kwamba hutaweza kumtunza. Kwa hiyo anatafuta manumu mwingine. Na mpaka anapokuambia kwamba uh, sitaki mawasiliano na wewe tena maneno yake ameshatafuta manumu mwingine ambaye anamhudumia wewe uh, akaona kwamba kufai kwa. Kwa hiyo cha msingi ni kwamba umeshindwa kumthibitishia kwamba una uwezo wa kumhudumia. Ningeo kwenye swali nimalize swali lingine ambalo kwamba nilianza nasema kwamba uh, tatizo hilo kwa kumaliza kuna msuli ambao mkwazi unasababisha hali kama hiyo. Damu ikijaa vizuri huo msuli una 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 vimba unapana msuli mwingine ambao ni wa nguvu za kiume wa juu mwanaume anachelewa kumaliza tiba yake ipo uh, lakini inapatana na zoezi dogo ina kuna dawa ambayo utaitumia lakini inapatana na zoezi dogo zoezi hili unakaa kwenye kiti au kwenye kitanda ihajalishi unapana kama vile unazuia haja ndogo alafu unachia moja unapana kama vile unazuia haja ndogo alafu unachia mbili unahesabia mpaka mara 25 alafu unalamba hiyo dawa kama ni kama ni kukutumia uko mbali ya mwanza ni shilingi 30 kama unakuja mwenyewe kusini shilingi 25 kwa hiyo tuwasiliane niweze kukusaidia kwa tatizo hilo okay ninge message ziko nyingi kidogo kwa sababu naenda niende haraka kidogo eh, message zimesio kama ijumaa iliyopita anasema hivi naitwa network kuna mwanamke ananipenda lakini mimi simpendi nifanyeje ili tupendane bwa kama umpendi manake hajakidhi vigezo vya moyo wako kwa hiyo usiseme nifanye nini tupendane no cha msingi tafuta mtu mwingine ambaye utakuwa na hisia naye ukitaka kulazimisha tafikia mahali tutajuta kwa nini uliingia kwenye uhusiano huo hizo kesi nazo na mwanamke nimemwoa lakini sina hisia naye hizo nazo kwa hiyo cha msingi kama moyo wako ndio maana biblia inasema kwamba linda moyo wako liko vyote unavyovilinda kwa hiyo lazima moyo wako ni kama guide guiding principle yani kitu kitu kinakuongoza na na kwenye kitabu cha wakolosai kwenye biblia sura ya 3:15 nasema kwamba Let amani ya Kristo iamue mioni mwenu. Yaani haya ilijisikia jisikia amani na huyu mtu ndipo unaweza kufanya uamuzi. Lakini sasa hivi una amani naye subiri either mambo yanaweza kubadilika kwa unampenda kutokana na jinsi gani ana interact na wewe itaweza kutaweza kubadilika. Ah uh, hali hiyo inaweza kubadilika kwa anaweza kumpenda. Okay. Kwa hiyo it's a matter of time. Okay. Ningia kwenye SMS nyingine nasema aha hii ni ndefu kidogo. Ah huyu amekuwa msikilizaji mzuri sana naona amekuwa anatuma message mara kwa mara. Anasema anaitwa JM ina umri wa miaka 31 na mpenzi wangu ana miaka 28. Dokta, naomba kuuliza wakati wa usiku tukilala hasa unapofika usiku wa manane na ninapoanza ile safari ya kuelekea kucheza ngoma ya wakubwa hasa ninapoanza kumuandaa mwenzangu lakini ninapopitisha mkono sehemu zake za siri huwa anakuta ametokwa na maji sehemu zake za siri je hii huwa ni dalili gani ye ni dalili ya kwamba yuko tayari kwa ajili ya kucheza ngoma manake Mungu alivyomuumba ni vila inishi vinatokea katika mazingira kama hayo kwa hiyo isikusumbue akili sio kwamba ni ugonjwa Dokta mimi na mpenzi nimemwambia kuwa nampenda lakini yeye kaniambia haamini yeye anataka nimpe zawadi ndo aniamini inaelekea huyu kijana wa kiume. Nimezungumza hilo kwenye mada. Sawa? Hiyo ile jinsi gani ya kuonyesha unampenda lazima uonyeshe jinsi gani unatoa huduma za stali kama hiyo. Kwa hiyo hilo limejibiwa kwenye mada. Okay. E, nifanyeje mimi kama kijana ninampenda dada lakini sijamwambia si anza kujenga ujasiri wako kwa mujiamini kwamba hata nikikataliwa I'm still okay. Yaani hata nikikataliwa mimi bado ni bora. Sasa kama nikikataliwa ndo nimekuwa nyanya mbovu. Hapana. Kwa tengeneza mazingira kwamba unajiamini kesi ambayo mtu anayokataa yeye ndiye mwenye hasara. 
sawa ukiona unajiamini ni kwamba unamwambia dada nakupenda akisema yeye akupeni unaona yeye ndio mwenye hasara sasa na mtu ambaye ni kipofu unampa kilo moja ya ya, ya dhahabu yeye ye, hajui kwamba ile ni mabilioni ya hela yeye anafikiria ni jiwe atalitupa wasukuma kwa almasi walikuwa wanachezea kama gololi walizungu walipokuja wakaona hii 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 ni almasi wakaanza waka, waka kuchimba kwa hiyo ndio hivyo ujinga mtu atakukataa kwa sababu haelewi thamani yako Alright, asema daktar kwa majina anaitwa Paul. Eh, eh, mnanka naishi Nyasaka na umri miaka 26. Naomba kuuliza, kikawaida mwanaume ambaye hana shida yote anatakiwa akiwa kwenye ngoma ile ya wakubwa amaliza dakika ngapi kabla ya kufika mwisho? Zisipungue dakika nane iwapo maandalizi yamekwenda kwa dakika 14. Msikia, zisipungue dakika nane iwapo maandalizi yamekwenda kwa muda usiopungua dakika 14. Okay, ilo nimejibu very nicely. Okay. Okay, na naitwa bak, Bakari, nina mpenzi wangu, ninamupenda sana lakini yeye anipendi nitakuwa nimeshajibu. Okay, naitwa Jafet, nina miaka 18. Kuna msichana nampenda lakini wazazi wake wanampa vitisho na mimi pia wananipa vitisho vya kuachana naye. Nifanyeje? Nipenda kuambia Jafet umri wako ni mdogo. Kwanza una kazi una kipalo cha kumtunza mwanamke apata ujauzito utamletea tu aibu tu familia yao lazima utishe na mtishe binti yao ni stage katika umri miaka 18 ya kusoma na kuendeleza maisha yako utengeneze future kwa wazazi unampenda binti yao aendelee wanaona wewe unataka kumzuia asiendelee kwa sababu na yeye ni binti vile anahitaji kupendwa anapenda kuwa karibu na wewe kwa hiyo ni, ni moyo wake unamsukuma hivyo labda wewe ni handsome whatever it is labda unasoma shule nzuri kuliko sura na kwa hiyo ni hali ya kawaida ya binti atakupenda na wewe utampenda ndivyo mlivyoumbwa hali ya kupendana kupendana na watu wa jinsia tofauti lakini wazazi wanaangalia future ya mtoto wao utajaribu kama utaanzisha mahusiano asiendelee na masomo kwa hiyo heshimu wazazi waliomlea endelezeni uhusiano wenu kwa siri lakini mwe mtengeneze future yenu kwanza bado nchi ina mahitaji katika kujenga taifa hilo lazima mfozi muweze kutengeneza mazingira mweza kuchangia katika maendeleo ya nchi yetu Daktari anaitwa Enoch, niko Mwanza. Daktari mimi nina mke ila naona kama amenichoka. Na hata penzi anatoka kwa mazoea. Nifanye nini? Aha, ametuma tena message mara tatu anasema, "Daktari hivi mtu anapokuwa ametumia muda mrefu kujichua, anapokuwa amepungukiwa na nguvu za kiume au kike anaweza kurudi kwenye hali yake?" Okay, tafadhali umetuma message tatu, lakini mbili hizi zinakwenda pamoja. Nivi Mke wako anaku, anaku, anakupa ngoma ya ukubwa katika hali ya mazoea kwa sababu gani? Hafurahii. Hatarajii kufika kileleni. Ame mara nyingi katika historia ya uhusiano wenu umecheza ngoma ya ukubwa lakini hajafika mwisho. Sasa hii inawasumbua wanawake. Na wanawake wengine wanapata matatizo ya kuumwa kiuno au mgongo kutokana na hali kama hiyo. Sasa gani unapokuwa umeanza kucheza ngoma ya ukubwa na mwanamke kuna vichochea ambavyo vichochea ambavyo vinavitibua na vitibua vinafika mahali fulani sasa mpaka vifika mahali fulani mpaka vitoke sasa vinapokuwa vimefika mahali fulani vikaishia njiani vinasababisha kutu kwenye system ya mwili wa mwanamke sasa nafikia mahali na kuchukia sasa anakupa kwa sababu ni mke ni, 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 ni mume wake atakupa lakini anakupa tu shingo upande kimazoea kwa hiyo hana ule uchangamfu na zile eh, amsha amsha ambazo ungetarajia usipate au au usakutana nazo kwa mwanamke mwingine anashindwa kuzitoa hizo kwa sababu yeye atarajii chochote kwa na kualika ujachukue kitabu cha jinsi kinachotoa ufundi katika kupenda kina maelekezo jinsi gani ya kumwandaa mwanamke ili kurahisisha mwanamke afike kileleni kwa sababu gani mwanamke anapaswa mtoe kutoka pointi sifuri mpaka pointi ishirini. sasa katika yale maandalizi ya kumwandaa huyu mwanamke sawa lazima muandae kutoka pointi moja mpaka kwenye 13 au 15 ili unapopanda jukwani uweze ni uh, ndani ya muda mfupi mwanamke ameridhika sasa inapokuwa na tatizo la kuwahi kumaliza kama hilo napenda nikwambie kwamba inakuwa ni shida kama ulijichua na sijaja unaishia kagoli kamoja tu napenda nikwambie kwamba kuna tiba ambayo inaweza kukusaidia kuliondoa hilo angalia kwenye simu hii hapa yes brother amekata unaendelea tuma message kwenye namba ya simu kwa hiyo hatuzisoma hizo message ambazo kwenye namba ya, ya, ya simu okay naitwa Maiga Laban nina mimi nina mke wangu mwanzo tulipendana sana ila baada ya mke wangu kwenda kwao amebadilika hataki kunisikiliza nifanyeje wasikilizaji nimewaambia mara nyingi eh, hapa ni kwamba unapotuma message niambie umri wako na uhusiano wako na muda gani ni kwamba wakati anaishi na wewe kipindi ambacho amekaa na wewe kabla hajaenda kwao kwa sehemu kubwa amekuwa anaboreka na wewe 
alikuwa sikira hamna uchangamfu sasa ameenda kwa alikutana na marafiki zake wa zamani na nina na nina na nina na nini anapata uchangamfu na ucheshi mwingi kwa watu hello hello Okay, kwa hiyo ameenda kule anajikuta ah kumbe hadi mambo yalikuwa na yamisi. Yaani hakuya na yamisi. Kwa hiyo anaona kurudi kwako anaona mzigo. Nirudi tena kule kule kama vile mtu akurudi gerezani. Si, kwa hiyo ni this is what I'm saying. Ninaweza uh, kusema hivi. Ah kuna kitu ambacho of course uh, ni cha muhimu ambacho watu wengi wanakipuuzia. Ule muda wa kukaa na mpenzi wako na mke wako ni muhimu sana. Sawa? Hata ukipata at least dakika 40 za kukaa tunakuongea kama ni mambo ya kawaida kawaida sana ni jambo la msingi sana inajenga mshikamano wa kihisia kuna mwingine anakaa yuko na mke wake lakini yuko busy na simu au yuko na mume wake yuko busy tu na simu au amefika nyumbani kitu kikubwa ambacho kinaunganisha ni kuangalia TV pamoja inaboa sasa mwenzio tokea asubuhi ame yuko nyumbani ameangalia TV kama masaa manne wewe umetoka kasini anahitaji uongee na yeye sawa lakini muda wa kuongea naye yeye huna rafiki anaangalia TV mwenzio ameangalia masaa manne lazima ujiongeze ufahamu jinsi gani kumsaidia kumentertain kumpatia burudani mwenzio hello hello yeah yeah baby nakusikiliza ndio hata nimepiga wapi okay hivi ni kwamba Ukiwa ni mwisho wa mapenzi lazima ufahamu uweze kumsoma mwenzio uone kwamba kuna hitaji ambalo of course inapaswa ulitimize kwake. Kwa hiyo kama wewe sio muongeaji jifunze kuwa muongeaji kwa sababu unaweza kupenda mtu unapenda muongeaji. Kwa hiyo at least unafika jumbani utaanza kuuliza maswali ambayo yanaweza kuinua maongezi. Kwa hiyo jifunze kuanzisha maongezi. Lakini asimia kuwa watu wanafika jumbani atakuwa busy na simu, si Facebook, si WhatsApp, si nini au TV. Kipindi cha mpira of course cha World Cup tumeliona hilo. Mwanaume akae nyumbani anaenda kuangalia mpira. Hello. Hello. Hello, habari? Sawa, habari za leo. Mbona? Mimi ni dada. Sawa. Nina miaka 32. Ndio. Shida yangu ni moja. Yaani ni ukubwa nimeolewa. Sawa, mwanaume. Lakini napata tabu sana kwenye ngoma ya wakubwa. Yaani nakuwa nasikia hamu pale ninapokaribia kuingia bisi. Nika kipindi kikipita, yaani nina wakati mgumu sana. Yaani nakuwa sipati hamu ya tendo kabisa. Sisi ni maisha gani? Na wewe ukamsaidia. Thank you. Asante sana. Nashukuru sana kwa swali lako. Ah, uh, ukweli ni kwamba wanawake walivyoumbwa ndivyo walivyoumbwa na Mungu. Anapokaribia kwenye siku zake anapokaribia kwenye siku zake hiyo hamu inakuja hivyo leo na Mungu hapa ni kipindi ambacho wanataka watengeneze mtoto. Ni hali ya kawaida kabisa kuja. Lakini pamoja na hilo ambalo tunataka kuzungumza ni hivi ni kwamba wanawake wengi wanapata tatizo ambayo huyu dada amelizungumzia. Huyu dada amekuwa na ujasiri wa kulizungumza asema nimeolewa na nani na, na, lakini all in all ni kwamba unapokuwa na mwanaume ambaye hathamini ukaribu na wewe hali kama hiyo itajitokeza kwa sababu gani yani huyu mtu anapokuja kwako yeye ukaribu na yeye ni pale tu anapohitaji tendo la ndoa na na si ajabu kwa hiyo unampa anachohitaji lakini hufurahii tendo la ndoa napenda kwa kwa public moja nilikuwa naandaa video ambayo nimeweka kwenye youtube makosa ambayo wanaume wanayafanya kwa wakati wa tendo la ndoa nimeiweka tayari kwenye youtube unaweza kutembelea kwa jina ina Paul Mwaipopo unaweza kutembelea makosa ambayo wanayofanya kama mwanaume hana uhakika jinsi gani ya kumdhihisha mwanamke afike kileleni. Ni ana bahatisha sasa anafikia inafikia mahali anaanza kumuuliza mwanamke hivi umefika umemaliza umemaliza sasa hii unamboa mwanamke sasa mwanamke anaona kwamba labda mimi labda nimekupa kazi kubwa sana yani ya kulipeleka kileleni sasa mpaka unaniuliza maana nataka uikatishe hiyo safari. Unasema wewe una hakika kwamba unajomba nikifanyia mwanamke hiki na hiki na hiki na hiki atasikia raha. Sasa shida ni kwamba asilimia kubwa ya wanaume kama sisi tunapata chaji haraka sana. Unakuta una unafanya una, mapenzi na mwanamke lakini huna yani yani la, la, wazo la kwamba ye lazima alizike halipo. Sasa mtu kama huyu sasa mwanamke mwingine kwamba kipindi kile ambacho amekaribia mwezini ni kwamba vile vichocheo vinakuwa vingi ambavyo inamaanisha ajisikie hamu. Kitu ambacho kinapaswa kisababishe hamu ni mawazo. Yao, yani unapokuwa unawaza kama mume wangu ananifanyaga hivi, huwa ananibusubusu hivi, ananifanyia hivi na hivi. Yale mawazo tu akija tu tayari, mwanamke anapata hamu. 
Lakini kama umeshindwa kusababisha mwanamke awe anawaza na kutamani. Sasa nikutana kesi kama hizo mwanamke anasema kwamba daktari nikicheza ngoma kubwa na, na mume wangu sisikii raha lakini kwenye ndoto nasikia raha sana. Sasa hizo 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 kesi nikutana hizo nyingi sio moja. Sawa? Uh, okay. Hello. Hello. Okay. Kwa hiyo nimeambia mimi dadangu kwamba sio kwamba wewe ni mgonjwa. Sasa shida shida ni kwamba Pole kwa story ya kweli. Sasa kwa story ya kweli. Na rafiki yangu, rafiki yangu akarimu sana. Alikuwa na mke mzuri sana lakini sasa hivi ameachana. Sasa rafiki yangu tumetoka kanisani, sawa? Nilikuwa mchungaji by the way. Nilikuwa nilikuwa mchungaji. Nilikuwa ni mchungaji wake, sawa? Tumetoka kanisani. Tumetoka kanisani, tukaenda mahali fulani ambapo wanafahamu Mwanza Pizaria. Pizaria ni karibu na Mwanza Hoteli. Tukakuta pamejaa. Tukaamua kwenda San Makoni kunywa chai. Sawa? Tumetoka tumetembea na mguu na mpaka pale pale sala magoni tukamkuta mke wake ni asubuhi hiyo saa 5 tukamkuta mke wake amekaa na mwanaume pale. Sasa nikamwambia tena tukakae pale by then ndio mkao mimi amefariki sawa mimi nilikuwa niko single. Kwa kwa mimi tukamkuta mke wake pale amekaa amekaa pale akagoma kwenda kukaa pale. Basi nikalikamlazimisha tena tukakaa na mke wake tukaanza tukaongea pale tukaanzisha naye. Kesho kama mimi kamfuata ofisini ya rafiki yangu. Kumwambia bwana imekuwa hii jana vile akasema na mtongo ananiaibisha sana. Hii kwanza ni public figure sawa? Ya kwani mtangazaji wa kitufani cha, cha TV. Ni yeye ni public figure lakini ana nani nani nini? Ni kama lakini lakini anafanya vitu kama hivi mara nyingi sana ina 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 nidhalilisha. Hello? Hello? Sasa sasa naona ina nidhalilisha. Kani kaambia unaomba nipe ruhusa nikaongea na unaongea na mke wako. Akasema tena yuko nyumbani. Namba yake nikamwambia nipe namba yake. Nikampigia simu nikamwambia bwana naomba nije nyumbani nikaongea nawe. Nikaenda kuongea naye. Automatically nika 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 pale pale kambi hivi. Kwa hiyo tena wanandoa wao mnamna kufanya mtu wao mnasikia mnasikia na wana ngapi? Akaniambia daktari huwezi kuamini. Yaani sina hawa tu wanandoa kabisa. Nimeenda kwa madaktari bingwa, mmoja ya kilozo wao wanafahamu daktari bingwa. Nimeenda akasema yaani sina tatizo lolote lile. Lakini sina hamu kabisa na mume wangu kabisa sina hamu kabisa. Nikaweta wote pamoja. Kaongea nao. Akaniambiaje yule dada? Dada mzuri kweli. Akaniambia daktari, "Huyu yule akaniambia 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 huyu ndiye ambaye amenifungua usichana wake." usichana wangu sawa ndio amenifungua no, wana watoto wawili by the way nabusa wana watoto wawili huyu ndio amenifungua usichana wangu lakini sijawahi kufika kileni hata mara moja yakaongelewa mambo mengi sana so, unaweza kuona kwa hiyo nipenda majibu kwa kirefu kwa najua kina mama wengi of course mtamtakubaliana na dada hali kama hiyo na wakuta wana wanawake wengi sana lingine ambalo ulipo of course muda unaenda ni lingine kama mwanaume ambaye hamjali mwanamke yani zawadi au ni kuja kaka dada mmoja ambaye ni ndugu yangu kwa sababu ni wanyakiu sana sawa sasa yani mume wangu jeu kunipa zawadi amejenga nyumba na kazi ajeu kunipa zawadi ukimuomba hela anakuwa mgumu kutoa yani yani vitu kama hivyo anamnyima nyumba yani kabisa ana hela anyima ni zero mwanaume ananyima zero na wote ni walokole ukimwona mwanaume alivyokuwa mpole wewe usikaamini nafanya vitu kama hivyo kwa hiyo kwa hiyo jinsi gani unamjali mwanamke inasaidia kunyakili yake ajisikie kweli kwa kwamba kwamba kweli na mtu ambaye ananijali kwa hiyo hamu itapotea pale na mtu ambaye hakuthamini sana. Si nikikuuliza dadangu nini mara mwisho mume wako amekubusu bila kutegemea tendo la ndoa? Ya utakuta utakuta ni zero. Ni mara ngapi mume wako amekukumbatia bila kutegemea tendo la ndoa? Utakuta ni zero. Sasa hali kama hiyo of course hawezi kuchangia kwa hiyo hapa. Hello. Tena na watu wao wameamua kutokuchezea na dele. Alright, bwana angalie kuna message. Na na fuleni ni hapa kubwa kweli. Okay, bwana angalie. Uh, mimi tumeachana na mpenzi wangu na huwa namtumia SMS kama kumjalia hali lakini hataki kunijibu na kama nikikutana naye ananipitiliza haniongeleshi. Uh, hello na kwenye simu unasemaje ndugu yangu? Ah uh, naona una hakika una unachokisema fanya. Okay. Ni hivi ni kwamba hujauzunguzia kosa lenyewe ilikuwa ni nini mpaka mkaachana. Kwa hiyo yeye ameshafunga mlango na kufuli funguka tupa. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya katika mazingira kama hayo acha kumtumia message hata za mambo ka kimya mpaka yeye aone haja ya kutafuta wewe. Kwa kani leo endelea kumtakia uh, kwa style hiyo ndio unafukuza anaenda mbali zaidi. Kwa hiyo mpe time akumis. Ndipo utapata nafasi ya kuweza kuingia moyoni mwake kwa upya. Okay, anasema anaitwa Mariamu nina miaka 23 na mume wangu yapata miaka saba na mpenda sana tatizo si muwazi katika masuala mazima ya ndoa yetu. Hata kama ukiweka mada mezani ya kuhusu mahusiano na ndoa yetu tatu haongei chochote zaidi ya majibu ya mkato mkato ana michepuko hatari ananiweka kwenye wakati mgumu na jitahidi kumuonyesha mapenzi ya tati lakini nafunjika moyo kwa vitendo alivyonifanyia nifanyeje daktar hello hello 
Sasa wao wameamua kutibulia ukweli hawa. Ene, sisi tulisa dadangu, kwanza mariamu nipenda kupe pole, ba, manome ya mbao mekuwa nae na umdu ya kudu ni mdogo sana. Na umesha zungumza mwamba anamichepuko ambayo ni hatari. Sawa, anamichepuko ambayo ni hatari. Kwa manome au manamke akisha kuwa na michepuko, zarao lazima itaingia. Njo hiyo ya majibu ya mkatokato na yoku. Unaeta mada ambayo ni halali na ni nzuri, lakini anaona hauna faida. Hali anakuona kama unamkera. Kama eno mingine, sawa. Na agasho kusama hivi ni kwamba, katika mazikira kama hayo, uh, ni vizuri ukozi mkijia wote ofisini. Kama mkumazo uja zungumza uko wapi, yonge na njini, uweza uwe na yena sababu zaki na kukua jeuri kama hivyo, uwezo kajua ni zipi. Kwa hiyo, ni vizuri ukozi, either, unipigie simu, tatuwa na mazamu za simu barai, unipigie simu, uweza kuongea nyo yote wa wili kwa pamoja, kuna garama zake za kuongea na njini vile vile suwasi ongei kama radio na pokuwa ofisini. Kwa hiyo, uh, Mariamu, imenu mwambia kuna tatizo, liko, anamichepuko, ataki maongezi na wewe, hana time na wewe, na umdu wako bado ni mdogo sana, ya pokuwa ndo wako ni inamuda mrefu miaka saba, umdu wako bado ni mdogo sana, bado ya li bado ni beach kwa mando mingine. Uh, Sijui kwa mando mtakimea mwano ume kichumi o vipi, lakini all in all ni kwamba tatizo kukwa liko kumeo, aliko kwako. Siku ambi ufanyeje, kusama siju umefanya nini, uh, ambao nasuma kamba ni meajitahidi kumunisha mapenzi kwa dhati, siju ni vitu gani umefanya, Suzi kuvyelewa, lakini oe, 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 napenda kambia kamba uh, Kuna tariso kubwa, mwanaume anapukua mishanza mchepuko Sio kitu raisi ya kuzumuzia tujuyu mbaka rudi Aache mchepuko Kandia na mwendeleza mchepuko, niva nakuona wewe ni mziko Sama unamnyima uhuru ya yeko endelea kukaa mbaka sanane za usiku Lakini pasa rudi mbaka saa tatu, sanata na rudi Lakini angependa ukaa saa tatu mbaka sanane na usiku na mchepuko wake Lakini anarudi saa tatu, sabu wewe upo Kwa hiyo nakuona kama vile unamzuia, asifanya mbona Kwa hiyo Story ni, ni, ni kubwa kidogo lakini all in all endelea kusikiliza Bameda TV uh, kila siku ya juma utapata nyifuzo mambo mengi sana. Hello. 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 Ya bari. Na ina kusikiliza? Yes. Umesema kwa mba mliku muna famiana Lakini yutoka ume muaprochi kwa nzisha mausiano ni wiki mbili ni kweli? Alright, sasa sikiza wiki mbili ni muda mfupi sana kumsaidia mtu akupe mwe wake wote Kwa hiyo nacho kushauri ni kwa mba usikati tama La kwanza kesho mwite mwambia na zawadi yako mwandalia zawadi nzuri Mwite mwandalia zawadi yako mje uonge mwambia mba nimekosea nini Habaya atakupa majibu nile vitu kama hivyo. Na napenda na kwapenda na mbewe. He? Kuhusu swala kukukosea nini, kineisha mwilo toka ya dhani, kwa kikili mtirefo. Haa, sasa sikiliza, kwa jangu kwambie. Yee, yomesema, dhani ya wiki mbili, hataki kukono na sumama na wasichana wengine. Sawa, ilo ni kosa kwake. Sawa, ilo ni kosa kwake. Sasa, jinsigani ya kumwelewesha, ili ulazima ukainae. Ndiyo na kwambia hivyo, tafuta za wadi mwite, ukainaye, umweleweche, wiki mbili bado uhusi ya nao ni mchanga sana. Ok, saa, umweleweche kwa state, tafuta nafasi ya ukainaye, siyo kwenye, kwenye simu, kwenye simu mwezu kafanya marakebisho pala ya babu na kwa mweko sana. Epita mbenda kwa 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 mbenda Kaeni mnapokuwa mgombana kamwe usitumie simu zenu kutaka kutafuta suluhisho. Kaeni uso kwa uso muunge. Kutumia simu mtaongezea tu matatizo. Okay, na asima naitu wa mpenzi, nina mpenzi, na mpenda lakini mawifi wanamharasi sana. Nifanyeje? Tapia ni kwambia hivi. 
hii ni kitabu yenyewe kwa sababu kisamini kwa sababu ni lakini naona nimalizie swali hili mimi kuna kuna swali moja la 14 nitamalizia hivi pale ambapo unampenda mtu wako hata kama wazazi wako wanaingilia kati mlinde mnganganie ndipo unamthibitishia kwamba unampenda iwapo wanaleta maneno ambayo of course hayana msingi wao ndio wewe washambulie ndugu zako sio sawa na ningeongea mambo mengi kwa mfano kwenye maisha yangu mimi mwenyewe pale ambapo unampenda na unaona una una kwamba hana makosa hata kwa wazazi wako wala ndugu zako wanamshambulia wewe ndio washambulie ndugu zako lazima umtetee mtu unayempenda kinyume na hapo of course unashindwa kumthibitishia mtu kwamba wewe unampenda mazima sasa ya Faustina nasema naitwa Faustina nataka nijue zawadi nzuri nikampenzi inategemea na mtu ambaye of course unaye ndugu mtazamaji inaitwa Dr. Paul Nelson niko Mwanza Mwanza ni ofisi yangu ziko jengo la Nyanza barabara ya Kinyata nyuma tu ya benki kuu ya Tanzania. Usiogope hakuna foleni yote karibu kwa ushauri. Nipo ofisini pale namba kuanzia saa mbili asubuhi hadi saa kumi na nusu kesho Jumamosi nitakapo saa mbili hadi saa nane Kwa hiyo karibu sana Mungu akubariki na wale kuna mtu amenituma message naomba namba zangu za simu namba zangu za simu ziko pale kwenye screen. 0754 0754 Sifuri saba tano nne sifuri tatu tisa 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 nne na namba za mitandao mingine lakini ndio namba ya ofisi kamili YouTube na video zisopungua mia kwenye YouTube kwa hiyo unaweza kuzitembelea thank you for mitambo unaweza kuzitembelea unaziona zile picha ambazo zimeweka nyingine vipindi vya radio unaziona napiga na dada nilikuwa studio pale vipindi vya radio hizo ni na vipindi vya hapa vile vipindi vya kutangulia vile vile vipo kama ile pale nyeusi nimevaa tai na shati jeusi ni kipindi cha wiki iliyopita kwa hiyo unaweza kutembelea kwenye YouTube kwa jina la Paul Mwaipopo utapata kila kitu pale na videos na mafundisho aina mbali mbali. Kwa hiyo ni vizuri sana utembelee eh, video hii eh, 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 channel hiyo na vile vile na video mpya nataka niitoe ambayo of course nitaiweka hapo ile eh, sema kwamba uh, uh, hasara na utamu wa mchepuko. Hiyo ni video ambayo naianda naweza nikaiweka wiki ijayo. Hasara na utamu wa mchepuko. Hiyo ni video ambayo ndio kwenye YouTube uh, wiki ijayo. Kwa hiyo endelea kutembelea na jisajili kwenye channel hiyo. Nashukuru mtazamaji kuchagua Bameda TV. Endelea kuipenda Bameda TV na itakuelimisha katika maeneo mbalimbali na Mungu akubariki. Nikutakie usiku mwema.